句。交错的时光里，我突然看见你所有的神秘，就像是上天在怜悯，始终转。看见冯老师没有？我飞到敦煌把人请回来的。你是不知道，冯老师虽然年纪不小，跑得可真不慢。幸好我动作快，要不然啊，他今天下午又不知道飞哪去了呢。我是不是又做错什么了？感觉你的表情有点奇怪。你做的非常好，超出了我的预期。那以后你可以把对我的期待提高。这么奖励我，请吃饭。吃什么？你喜欢吃什么？我要吃贵的。行，都听你的。我打算拍摄一些壁画的拓本和书画，然后请陶教授为观众介绍一下来历，讲讲关于唐代乐舞的历史故事。那你觉得可行吗？我拿到活动证，还能拍摄授权了。呀，小姨你回来了。陆飞宇拒绝了别的栏目组，答应来我们的节目。现在不是乱开玩笑的时候，你自己看。嗯、大家准备起来吧。好，大家快点工作，好吧，抓紧时间准备。小谢，你过来。顾总，我成功了，可以放弃休假了吗？这可是你自己放弃的，要想再休假，我是不会批的。方案，好吧，小谢，你现在有什么新的想法吗？哦，好好补课啊！既然可以同意加入咱们节目啊，好的。我们应该啊，读书前的课就补补，从咱们的开始说。小姨太厉害了，你怎么做到的？你说你辛苦追词，我给你念经。哎，陆老师，您别这样，陆老师，咱们有什么事儿好商量嘛，对不对？您您您看，什么都有个先来后到，我我跟您在以前谈的多好呀、啊，咱们一开始合作。好好好好，不说这个，不说这个，陆老师，这么着，我我提高这个报价，行不行？两成啊，不不不，三成，陆老师，这个我的诚心表达的足够了吧？三成啊，老师，别别别挂电话啊，您您听我。抓紧翻过来，好，你来。你们这走路在调整一下啊，因为看不见。活动开了吧？好了，木导。注意夹紧一下啊。
一定要做注意，看你的了啊。好嘞。马上过去。哎，对哎，谁？穆导。特写人物特写，面部表情啊。好，啊，辛苦啊。哎，没事。啊，给我。那你们，大家抓紧时间啊！好嘞，好嘞。木导，还有几分钟啊，快点。袁佳音那边有汪姐配合逃亡拍摄文物，这里全部交给你了，没问题吧？嗯。老师，我帮你调整一下妆容吧。这边，他们请来了曾经跳过著名敦煌飞天舞剧的女主角，老中青三代一共十七人。这次，拜托你了，加几个鸡腿呗，没问题。有故事，有传承，方权就是方权，绝不是只是画架子。没事吧？没事的，木导。有医生吗？快叫刘医生进来。哎，好。什么时候请的医生啊？飞宇，刘医生是非常有名的针灸专家，他一定可以帮到你的。嗯。医生来了，快，把妆抬过来。快看一下这边。不着急，不着急啊。男士都回避一下。他这个腰肌劳损啊，非常的严重，有可能会导致腰间盘突出，这个针灸只能暂时缓解。他真的需要休息了，一会儿啊，我再看看其他的穴位，再给他针灸一下。我知道了，嗯，别担心，没什么事儿。下午是你的独舞拍摄时间，时间我会严格把控好，你相信我吗？嗯。木导，什么情况？飞宇现在要做针灸治疗，下午的拍摄时间必须要控制在一小时以内。一个小时？嗯。一小时啊？没有任何的排练时间，进场就得拍摄，只有一个小时的时间，而且中间不能出错。那只能这样了。好，大家暂时休息，好吧，暂时休息。乔乔，哎。你去帮我拿点水。好。你什么时候去请的医生啊？我那天看他走路就发觉不太自然，所以这次去了敦煌，我不仅请了冯老师，还特意联络了针灸专家，就是为了以防万一。哎，你好，你们的剧本可以给我看一下吗？乔乔，剧本在我包里。给，谢谢。于在早，你一定要好好拍，放心吧。怎么了？国风歌舞团的编剧真是不够看，写的是什么鬼东西？这是一个年轻编剧写的，也是我第一次兼任编导，你就不能通融点？陆小姐，你别误会，他不是这个意思
。千百年前，敦煌遭遇大旱，连月牙全都几乎干涸。商队遭遇沙漠盗匪，美丽的汉族姑娘月牙爱上了年轻的波斯商人。为什么不能是纯洁的友谊？明明没法塞爱情，非要见缝插针的塞。怎么啦？没了爱情就不会跳啦？为什么就不能歌颂爱情呢？改友谊，纯洁的、伟大的、无私的。还有这里啊。月牙儿为了帮助商队，独自引走了沙盗，自己被逼上了鸣沙山。结尾呢，有头没尾的，你就这么打发买票的观众？卡住了，改了好几次都不满意。待会儿就要拍了，那你帮我编，我编就我编。雨再走，别意气用事。结尾再精不再多，陆飞宇，十五分钟，我重新调整结尾，你要现场编舞，做得到吗？没问题，啊。走。哎，你俩别太儿戏。专业舞蹈家，这我们赢定了，有什么好看的？懂什么呀？优势越大，越要重视敌人，越要知道故事用是怎么应对的，这叫知己知彼，百战不败。那是带。嘘。
好好看。好，大家先休息一下。抢人是不是？哎呀，拍什么拍啊？你瞎拍什么呀？你拍，你拍什么呢？美丽的姑娘月牙儿为了帮助波斯商队，毅然将盗匪引上了鸣沙山，自己纵身跃入月牙泉，奇迹的令干涸的湖水再度充满生机。哎呀，我忘了，像你这样的文化素养，看不懂是很正常的。你装什么呢？你们装什么呢？顾时庸，你不管脑子秀逗了吧？啊，你真的以为你这点破五毛钱特效，再加上一个稍微有点水准的主演，你就干得过我的节目啊？我可号你，我请了十七个顶尖的舞蹈艺术家。那又怎么样？我们借由丝绸之路的爱情传说，为中外所有的观众彰显中国古典舞蹈之美，看到一个真正开放包容的中国。你觉得这样不好？顾总，电视台看了我们舞剧剧本，非常喜欢。说什么啊？网综上线，同步上星。一味靠回忆赚取观众的眼泪，从来都不肯用心思考，被抛弃是理所应当的。慢走不送。走吧，走吧，起来，走。他吼我干嘛？万小姐。你老板脾气也太差了，贵公司关门大吉，欢迎来我们公司啊！客串。你再走，你怎么才出来？大家都走了，坐着车走吧。哦，再走。怎么啦？脸色那么难看这个顾总对你也不是很好嘛。你要是哪天不想做节目编导了，你就回来剧团。然后啊，你编舞，我跳舞，咱俩就一直跳下去，好不好拜拜。你是在走，别恋恋不舍了，走了。走了，晒死了！走。哎，等一下，你再走。你再走。
你在干什么？冯老师，原来你一直在这儿啊？哦，我手机落这儿了。哦，没事，先走吧。哦，再走啊。这些年来，我一直欠了你。我我一直欠了你一句对不起。啊？对不起。成不了艺术家，当一个开心的舞者也不错。放弃跳舞是我不好，是我自私。如果你没有放弃跳舞，该有多好！冯老师。您说什么呢？没事儿，走吧。你来啦！所以，冯老师为了当年的事，专程向你道歉呢。原来是为了那件事啊！我觉得当新闻记者很帅气，所以干脆放弃跳舞啦。可是为什么冯老师要哭呢？你笑什么？千万不要告诉陆飞宇。你笑什么？你的面好了，好嘞。你在找你。对不起，导演，花哥你太难走了，你再给我一次机会，肯定能走好。好，好，好啊。那个，小心一点，小心。哎，快看我床上怎么了？您不是在传承里演皇上那位吗？认错人了。那你给我签个名呗。不去，那一起打球。真是个无趣的男人。怎么，我有说错吗？哎，你想想，像他这把年纪的男人，要么就去找个女朋友，要么找朋友多聚聚，整天闷在家里干什么？孤单吗
，但李德福是个姑娘，还是朋友啊？真是老古董。该说不说，我们顾总对朋友真的是没话说。再加点，继续说，再加点。怎么了？有什么事说吧。不是，你看咱节目上映之后啊，大受好评。行了啊，奖金不会少给你。谢谢老板。大家下班了吗？你说今天可以早点走啊？于大早也走了。啊。小于我还真不知道哎。你让他明天，算了。明天，算了，放弃了曹操，你快救我！怎么了？没有工作的日子真的好无聊啊！深夜看恐怖片，小心睡不着觉啊！不看也睡不着啊！睡不着，睡不着，睡不着啊！等一下，有电话。喂，顾总，怎么了？没事就不能给你打电话了吗？哦，那我挂了。哎，明天上班之前，我要看到第七期的拍摄方案。不是下周一吗？我说明天就明天。好的，那我待会儿一面要给你，你等我啊。喂，涛涛，我有工作了，谢谢你陪我聊天。那你工作完早点休息啊。嗯。有工作，有工作，有工作，有工作，有工作。行，可是顾总，昨天你明明让我做方案。推翻重来 ，A 组去苏博派文物 ，B 组去找最著名的吃香大师邱泰。我已经联系好了，下午采访，明天开拍。还有别的事儿吗？没有就出去吧。嗯。佳莹，你怎么了？师兄哥，我跟你说过很多遍了，我不想一直拍文物，那拍来拍去都没有发挥。我也想多跟艺术家接触接触，看能不能挖掘出有趣的故事。我对你有其他的安排。什么安排？广告。现在连最难搞定的陆芳香业集团也愿意和睦合作了，你千万不要搞砸了。我信任你，才把最重要的事情交给你，不要让我失望了。中国人广泛使用香料的历史可以追溯到春秋时期，到了汉代。汉武帝命人仿造海上仙山博山吃香炉，香炉之态，静，如海上博山，动，生万千气象。香炉初上，瀑水成红，红收霞开，瑞兽踏雾而来。刚才我们看过了不同朝代的香气，其中有一种是由当朝皇帝亲自设计并督造的，这就是宣德炉。据《宣德仪器图谱》记载，明宣宗朱瞻基认为，宫中陈设的鼎仪式范围比不足以配典章。所以，他参考宋元名窑和古代典籍的记载，首次采用暹罗等地进献的封牟铜
、坚以金、银等三十三种贵重矿物，经历十二遍的精炼制造，最终完成了三千座铜香炉。朱瞻基文武兼修，尤善书画，是一个文化造诣很高的皇帝。由他亲自督造的这批宣德炉，具有较高的审美品味和艺术价值，因珍品少有流传。目前馆藏的百余座宣德炉，多为明清仿制，其中不乏造型雅致、色泽高妙的佳作。卡 ，OK， 休息十分钟。还有多少？辛苦了，陶教授。陶教授，陶教授，问一下那边那组什么情况？你还不知道，自己又上热搜了吧？您和鱼仔早的 CP 在网上很火，他为了节目热度还真是卖力，挺有意思。CP 起名了吗？要不我把链接发给您吧，谢谢。啊，不用谢。小江，哎，边边导，尽快拍完这边的部分，我要赶去木岛那边。云面导，喂，我知道了。拍不拍？广告商点名让你来拍，你现在不拍了，那我们怎么办？节目组怎么办？你到底有没有这责任感？我之前说过了，所有中插广告的内容要先经过我的允许。我都不知道这个事情，你凭什么替我做主？我昨天晚上已经把内容发给你了，姑奶奶。木导，您先消消气。汪姐凌晨四点才下飞机，时差都没倒过来就到现场来了，刚刚到现场才来得及看啊！那是你们的事儿，跟我没关系。好了好了，二位先别吵，到底发生什么事了？原编导，陆方集团要求在节目里加入创意中插，可汪姐身上有香水代言，她是不能拍摄同类广告的。汪姐身上有香水代言，之前没听说呀。才签的。拍我们的节目，人气又翻红了，现在红的不得了，当然有资本了，对吧？又接新广告了，新代言。不如先研究一下合约细则，看对方针对同类产品是否有排他性的条款。如果没有这方面硬性规定，那说明还可以转换，公司可以出面跟对方协商。合约就没有必要看了吧？就算没有这个条款，出于职业道德，我也拍不了。不拍就再也别拍了。好，那就撤吧。王姐，王姐，你别生气。木导，咱们有什么话不能好好说呢？王姐这一走，我怎么跟广告商交代呀？收工。木导，木导。和我们一起守望传承。精髓是端庄而不是媚。一九七九年九月，我第一次去了敦煌，见到了飞天舞姿原型。说起来真是幸运呢、啊，那次我们拿到了所有的钥匙。
早中晚期的壁画都看到了。莫高窟的壁画是僧人修行用的。僧人修禅时要先观相，据说观相就像见到佛一样。那些形象端庄、优美，很能安抚人心。我当时在本子上描摹了很多人物。就是想了解那神性的姿态到底是怎么一回事，所以我就更决心要把手势做一个完整的，啊，包括眼神、呼吸和手的动作，要有一个训练，啊，要有一个训练性，啊，要有它的姿态。它同样的这个动作就特别的端庄、高雅又抒情。是这样一个造型，壁画上的舞姿再优美，也是静止的艺术。简单的模仿，没法成为真正的舞蹈。怎么才能让静止的姿态通过运动的形式再现美感，又协调一致呢？是非常难的课题。黄壁画的手，好比第二张脸。我突然想到，是不是可以把民族舞的小五花姿势，跟敦煌壁画里听佛的造型做个连接，配合一呼一吸之间的气韵，把手势贯穿起来，这是一个起点。敦煌舞的雏形产生了，光着脚的舞娘。佩戴好长绸琵琶，粗胯冲身，眼神得亮，得坚定，手臂柔曼多弯，手的形状多姿秀丽，壁画上的人活了。